Carlos Neu, hoje eu estou aqui na porta da PAI de Unaí. A nossa equipe recebeu uma denúncia do pessoal do distrito de Palmital. Estão aqui reclamando da situação dessa van que está aqui atrás da gente, que faz o transporte do pessoal que precisa de atendimento aqui na PAI de Unaí. A situação está complicada nessa van, né, Maiara? Está tá velha, muito suja, está quebrada, está tudo muito precário, rasgado. Tem, não tem elevador ali para poder levantar o, o moço, que é mais grande, mais pesado, não tem, o motorista tem que ajudar. Quando não, não arranja ninguém para pôr, a gente que tem que pôr, a gente acaba machucando. E essa van está situação crítica mesmo, muito suja, muito quebrada, rasgada. Não tem, pra, não quem tem já, pra quem já tem a saúde fragilizada, a situação só piora, né? Só piora, igual eu tenho a minha menina, que é cadeirante, tenho um nenenzinho de sete meses, eu trago ela na savan a minha, meu menino chega lá em casa ruim por causa da poeira, ele, ele tem alergia à poeira. Então, com essa van suja desse jeito, não tem como trazer ele para pai. E a minha menina chega lá toda queimada a sol, porque não tem nem coxina para poder tampar o sol dela, porque fica muito ruim. E fora que essa, essa van está tá muito ruim mesmo, não só a minha criança, não só os meus filhos que estão tá assim, como o filho das outras meninas que vêm na van, que é doente, não pode ir com poeira, não pode ir muito com... Muito lixo, igual essa van tem, ah, os bancos tudo quebrado. Quando ele, o motorista freia, gente, o corpo da gente projeta para frente. A gente tem hora que passa por riba uma das nos outras. E quando a van vem muito cheia, a gente vem sentado do lado do, do, da roda, que é alta, que tem como a gente sentar. Quem precisa usar o único meio de transportes para fazer os exames teme pela própria vida devido à falta de segurança que o veículo tem. A gente vai, mas não sabe se volta. Vem, mas não sabe se volta, porque... É, um, um dia desse para trás aí, eu vim trazer minha menina fazer um exame aqui na PAI, ela quebrou na estrada com nós, é, quatro horas, era três horas da manhã, a gente ficamos lá até sete, oito horas do dia esperando o carro, vim para ver o que está acontecendo com a van para a gente poder chegar aqui. E Tudo qual o apelo que você faz para os governantes, para quem toma conta do, do município lá em relação a vocês? Pra olhar para a gente, tomar uma providência, porque afinal de contas a gente paga o imposto, né? E nós pagamos imposto para ter a melhoria e não tem. Para a dona Maria, a situação é ainda pior. Com 62 anos, ela tem que trazer o filho de 8 em 8 dias e todas as vezes tem que contar com a ajuda de terceiros. Eu levo 4 horas e meia, mas minha filha vai lá só ajudar, botar no carro e quando chega aqui que não tem ninguém para ajudar para mim, eu descendo. Já a dona Maria Lopes fala sobre as dificuldades que enfrenta todas as vezes que precisa trazer a filha para consultar em Unaí. E também fez um apelo às autoridades do município de Cabeceira Grandes. Hoje é a Quinta é a van. Mas no correio da semana, eu viajo a semana toda no, carrinho, no, no, no carro pequeno. Tem uma, tinha uma toalhinha de rosto da minha menina, que eu viajei o ano todo da, trazendo ela para a escola, morfada dentro da, do carro. O carro sujo, não é lavado o carro. Não tem cinto para prender as crianças. Tem, ela tem bronquite asmática. E eu acho assim que a população, eu até fui lá, procurei a população, pedi eles, a secretaria lá, se não tivesse condição de lavar, eu lavava o carro lá. Eles não é, pôs negócio. Então eles não estão tá fazendo nada para a população. A população está. A situação é essa aqui. Essa van está desse jeito. A outra nova que vem trazer, os bancos, caem, os bancos tudo, tem que estar tá segurando os bancos e as crianças junto com os bancos. 